तो काटना नहीं नहीं मैंने इसको बकायदा प्रॉपर लाओ मुझे ये बताओ कि उसने आज तक किया क्या और आगे क्या करेगा जी उसके जो बंदे थे वो सारे किधर हैं इमरान खान ने पूरे पीडीएम शबाज शरीफ कहता था कि मैं जरदारी साहब को लाहौर के रोडों पे घसीटूंगा इमरान खान ने सबको गर्दन से पकड़ा हुआ है और ये सब मिल अपनी गर्दन पुरानी बात है मुझे ये बताए की पहले उसने क्या किया जान चार साल में पहले उसने क्या किया आप भाई हल्फन ये नहीं कह सकते की मैं अल्लाह को हाजिर जान के कहता हूँ की नवाज शरीफ साहब इन चीजों में न डाला करें ये हलफन और ये चीजें मत डाला करें हम किसी की कबर में नहीं घुसना हमने न किसी के साथ आते होते हैं अभी परफेक्ट नहीं है कि वो ईमानदार है या आप नहीं है। के पचहत्तर साल तारीख में कोई ईमानदार लीडर देखा है तो वो इमरान खान है कोई ईमानदार नहीं होता है अफसोस होता है आप कहते हैं पी टी आई का नहीं हूँ इमरान खान का नहीं अंधेरे में सच सुनने की आदि क्यों नहीं है सच सुनने की आदि क्यों नहीं है सच कलमे को मैंने कलमा पढ़ के सच कहा है अब आप लोगों के कल में पता नहीं जी बिस्मिल रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं एफके मीडिया और मेरे साथ मौजूद हैं स्टेज के मारूफ डायरेक्टर आर्टिस्ट राइटर और इसके अलावा प्रोड्यूसर भी हैं और इसके अलावा एंकर भी हैं बहुत कुछ करते हैं और सबसे जो अच्छी बात है वो नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं इमरान खान को किसी वक्त में कहते हैं थोड़ा थोड़ा पसंद करते थे लेकिन अब सिर्फ नवाज शरीफ के साथ इनका प्यार है मोहब्बत है दिन को सुबह उठते हैं तो नवाज शरीफ का नाम लेते हैं शाम दोपहर वगैरह बहरहाल इलेक्शन आ रहे हैं आठ मई होने वाला है अब आप और हम सब ने मिलकर कोशिश ये करनी है कि एक तो तमाम माओ बहनों से गुजारिश है कि वो घर में बिरयानी की देख बना लें और अगर देख नहीं बनाते तो बिरयानी कम से कम घर में बना लें ताकि हमारे भाई हमारे बुजुर्ग बिरयानी पे एक मरतबा फिर धोखा ना खाएं और वोट हमेशा उसको अब दें जो वो समझते हैं कि मेरे मुल्क के लिए मेरे वतन के लिए मेरे घर के लिए मेरी फैमिली के लिए बेहतर है तो हमने उसी को वोट देना है मनोहर खान अफरीदी साहब के साथ मौजूद हैं नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं अलहमदुल्ला आ चुके हैं और जब से आए हैं बाकायदा अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतरी नजर आनी शुरू हो गई है और अल्लाह करेगा मजीद बेहतरी आएगी आप एक तरफा मत ये अपना भी लाख बनाया करें ये दोनों एंगल से बनाया करें और एक बंदे की अगर मुसलसल तारीफ करेंगे या एक ही बंदे की मुखालफत करेंगे तो वो जरा आप बायस बन जाए अच्छा नहीं अब आप देखें ना अब आप बाकायदा से पटवारी है मतलब कहने का मकसद ये अभी मैंने कोई बात नहीं की मैंने सिर्फ ये कहा है कि माओ बहनों से गुजारिश की है कि आप घर में बिरयानी बनाएं ताकि आपका ईमान डमाडोल ना हो बिरयानी देख के तो ये तो मैंने गलत बात नहीं की ये तो मैंने किसी का नाम लिया यानी कि कोई भी पार्टी हो आप बिरयानी ना खाएं आप बिरयानी पर अपना ईमान ना बेचें तो ये गलत बात बात ये है बिरयानी पे ईमान नहीं बिकता बिरयानी रिस्क है रोजी है वो जो जहाँ से भी मिल रही हो ना वो अल्लाह ताला उसके नसीब में करता है वो उसे मिलती है और वो खाता है ये नहीं कि आपके कहने का मराद ये कि वोटिंग वाले दिन अगर कहीं से बिरयानी पकी हो तो खा लेनी चाहिए बात यह कि देखें एक बंदा वोट देने जाता है क्या समझिए जब वोट देने जाता है अगर उसको ज्यादा टाइम लगता है अगर वहाँ पे खाना कोई बांट रहा हो तो खाना खाना चाहिए अच्छा अगर आप बिरयानी खा लेते हो तो कहते हैं जिसका बंदा खाए उसी का गुण गाता है तो आप नहीं समझते कि अगर आप बिरयानी खा लेते हो तो फिर आपका तो हक बनता है कि आप वोट भी फिर उसी को दें मेरी जान को एक बंदा तो बता देना जो बिरयानी पे वोट देता हो इतना इतना कमज़ोर कमजरफ आदमी होगा जो बिरयानी पर वोट देगा ये एक बंदा तो सिर्फ बता देना कि मुझे उस फलाम बंदे ने सिर्फ बिरयानी खा के वोट दी है कोई एक बंदा है आपकी नज़र में मैं नहीं दे, वैसे देखें हम बात कर रहे हैं खाली बातें ना करें ना मेरी अच्छा। जान ये अच्छा नहीं होता ये इल्जाम तराशी होती है आपके मेरे सर किसी पे इल्जाम नहीं लगा ये इल्जाम तराशी है जी बिरयानी पे ना जाए ये ना जाए वो ना जाए यार बिरयानी पे कोई वोट नहीं देता अल्लाह तला को हाजिर नाजर हक करके हर आदमी देता है और जो जहाँ पे बेहतरी महसूस करता है उधर वोट देता है अच्छा अब आप हमारे सीनियर हैं हमारे बड़े हैं आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वोट के लिए हकदार कौन है इस वक्त और हमें किसको वोट देना चाहिए हकदार हर इलाके में हर मोहल्ले में हर शहर में हर एक को पता है कि हकदार कौन है कौन है जी आप बता दें बात यह कि मैं वही अर्ज करूँ ना कि हर मोहल्ले में हर उस जगह पे हर बंदे को जो अपने जो जो वोटर जहाँ के हैं ना उनको पता है कि हमने किसको वोट देनी है तो वो वोट पड़ जाएगी आप किसको वोट देंगे अपना मैं अलहमदुल्ला मेरा मैं नवाज शरीफ के साथ है और नवाज शरीफ को ही डालूंगा अच्छा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे जी अच्छा आपने एक बात की है कि नवाज शरीफ साहब जब आए तो मुल्क में तब्दीली आ गई कैसे आई क्योंकि उनके पास तो कोई सीट नहीं है कोई पार्टी का उम्मीदवार जो है निगरान गवर्नमेंट में नहीं है तो फिर ये चेंजिंग क्यों आई बात ये कि देखें पीछे जो तीन चार साल हुकूमत हुई है ना वो अनाड़ी लोगों में हुकूमत चल रही थी जो दो साल से चल रही जी नहीं जो पीछे चार साल चली है वो अनाड़ी लोगों में थी और ये सोलह साल जो रहे हैं जिन्होंने महंगाई इंतहाज की है मगर वो पिछली कब्र को जो है ना खो मतलब उसे दफनाने के लिए वो सारा
पेट्रोल भी जो है ना आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ उस 16 महीने के कारनामे में आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है जब ये इलेक्शन होगा जब ये मंगोल आए थे जब मंगोल तो फिर आपकी घर की तरफ से आए होंगे बाकी मंगोल तो हमें नजर नहीं आए मंगोल मैं कह रहा हूँ पीडीएम वाले मंगोल थे वो मंगोल आपने ड्रामा देखा होगा वो मंगोल नहीं वो बगलोल है तो कुछ लोग कहते हैं कि पीडीएम वाले मंगोल की शक्ल में थे मैं कह रहा हूँ कि पीडी वाले नहीं थे ये जो पी आई पी टी आई वाले थे वो बाकायदा इस शक्ल में थे तो वो आपको सबको पता चल गया कि आप कौन कहाँ पे है क्या है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सजाएं हैं जो हम पाकिस्तान के कानून को धजियाँ उड़ा रहे थे ना वो धजियाँ अभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह कानून के मुताबिक आ रही हैं अब अंधेर नगरी ख़त्म हो रही कि अल्लाह करेगा अब आगे पाकिस्तान की बाकायदा एक जो जवाल पजीर हो चुका था अब वो, वो यार बात ही के अब सारे मिल के करेंगे ना सिर्फ नवाज शरीफ नहीं करेंगे ना सारे मिल के करेंगे सारे मिल के ये पीटीआई के भी सारे मिल के कर रहे हैं ये पीटीआई के भी जो चंद लोग अभी जीतेंगे ना ये उनको भी चाहिए कि मुल्क के लिए सोचें और मिलजुल के सब मिलजुल के एक गवर्नमेंट बनाएं उस गवर्नमेंट में सारे मुश्तर जब मेहनत करेंगे तब काम होगा ये एक तरफा वाला काम नहीं अच्छा एक तरफा कुछ होने ये बताएं कि इस टाइम जो इलेक्शन हो रहा है मुनफाना हो रहा है नहीं इसमें क्या बागियाना क्या नहीं जो पी टी आई के साथ हो रहा है उनको इस वक्त भी तीन से चार हजार जो कारकुन है वो जेलों तो में मौजूद पड़े हैं उन्होंने जो भला जो है वो आपने ले लिया इंटरा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए ए एन पी पार्टी जो है उन्होंने भी इंटरा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे और उनको पच्चीस हजार रुपया जुर्माना लगा दिया गया और उनसे उनका इंतबी निशान नहीं छीना गया इमरान खान साहब से और पी टी आई से भला ले लिया गया ये अच्छा काम था नहीं बात ये कि देखें एक कहीं जा के किसी खुडे में जा के आप इलेक्शन करवा रहे हैं जिसको पता तक नहीं जो रिकॉर्ड तक नहीं है सर नून ने करवाया ही नहीं है सर पहले करा चुके हैं ना जी पहले करा चुके हैं ना कर पहले करा चुके हैं उसके बाद ये अमल चल रहा है एन का इलेक्शन नहीं हुआ था और उनसे इंतजामी निशान नहीं छीना गया और उन पर जुर्माना लगा दिया गया इमरान खान का भला क्यों लिया बर नौ मई की वजह से लिया गया अच्छा नौ मई में जो मुल्क का सत्यानाश किया गया जो कायद अजम हाउस और आपके सामने सारा को जो जो हुआ है जो मतलब समझो कि बस कानून की धजियाँ बखेरी गई है मुल्क को मुल्क नहीं समझा गया ये गैर मुल्क गैर मजहब और गैर मुल्क वाले जो लोग हैं ना वो भी ये नहीं करते जो इनसे गलतियाँ हो गई ओके हो गया अच्छा अब आप ने कलमा पढ़ के बताना लाई लाई ला मोहम्मद रसुल्ला जो कुछ मैं कह रहा हूँ सुनिएगा जो कुछ मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ और मेरे माइंड के मुताबिक इस वक्त मुल्क में इंसाफ हो रहा है और पी के साथ भी जो हो रहा है ये इंसाफ हो रहा है आपने कलमा पढ़ के सिर्फ इतना कहना है बात ये आप पता नहीं कैसे एंकर है कि कलमे भी डाल रहे हैं इसमें मतलब कहने का ये कि जो आप ये बेहरूमती मत करें यार ये आप लोगों की बस एक पार्टी ऐसी है ना नहीं, आप लोग आप दूसरे कह देंगे कि यार कलमा इतना इन चीजों में नहीं दिया कि आप नहीं, डाला मतलब जाता नहीं पढ़ा जाता है मत किया करें ये कलमे को बीच में हर चीज में न ले आया करें कलमा पढ़ के आप दिल की बात करें जो आपके दिल में मैं दिल की बात मैं आखिरी बात करूंगा आखिरी बात आप जो अपने आप को तहरीक इंसाफ का कहते हैं मैंने कहते हैं ना भाई आपके जितने भी आप हल्फन कहता हूँ की मैंने और भी लाख उठा के देख लो ना यार अगर जो कहते हैं आप नहीं है तो फिर मेरे ख्याल वो अंधो के शहर में रहता है मैं नहीं हूँ मैं... वो अंधे के शहर में अच्छा, रहता है नजर में आपकी भी लाख देख ले भी लाख देख ले आपके सारे तरीके इंसाफ के हैं आप एक तरफा है आपकी नजर में नवाज शरीफ साहब एक ईमानदार आदमी है और मुल्क के लिए आने वाले वजीर आजम एक ईमानदार वजीर आजम आप ये बताए की आप नवाज शरीफ को ईमानदार कहते हैं इमरान खान मैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं इतना कहूंगा की आप इमरान खान के बारे में सोच रहे हैं मैं नवाज शरीफ के बारे में सोच रहा हूँ हिंसा डालने नौ का जो मेरी तरफ नौ होगा आपकी तरफ छह होगा आप आपको वो छह नजर आता है मेरी तरफ वो नौ नजर आता है मैं अपनी जगह ठीक हूँ आप अपनी जगह ठीक होंगे नहीं मैंने तो बस ये मैंने एक लफ्ज कह दिया अच्छा, लोगों को जो आप, आप बाई हल्फन ये नहीं कह सकते कि मैं अल्लाह को हाजिर जान के कहता हूँ इन चीजों नवाज शरीफ साहब ईमानदार इन चीजों में न डाला करें ये हल्फन और ये चीजें मत डाला करें हम किसी की कबर में नहीं घुसना हमने न किसी के साथ अटैम होते हैं अभी परफेक्ट नहीं है की वो ईमानदार है या आप इमरान के परफेक्ट है जी मैं हूँ अफसोस होता है मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि मेरे मुल्क में अगर मैंने पचहत्तर साल तारीख में कोई ईमानदार लीडर देखा है तो वो इमरान तो खान है और इमरान खान के अलावा मैंने किसी तो को ईमानदार नहीं देखा होता है अफसोस होता है आप कहते हैं मैं पीटीआई का नहीं हूँ अगर खान सुख होता है आप अंधेरे में सच सुनने की आदि क्यों नहीं सच सुनने की आदि क्यों नहीं आप सच कलमे को मैंने कलमा पढ़ के सच कहा है अब आप लोगों के कलमे पता नहीं कलमे को क्या है आप वो महसूस कर रहे हैं कलमे को यार इतने आसान इतने मत कर रहे हैं हर बात पे कलमा हर बात पे कलमा मेरे दिल
अब आप अगर नवाज शरीफ को ईमानदार समझते हैं तो अब मेरी सुन लेना मेरी सुन मेरी सुन ले आपकी ईमानदारी हो गई ना मेरा एक सवाल का जवाब दे दें जी जी दो पूछे फर्ज करें आपका इमरान खान आपका जो लीडर आपका पता नहीं जो सच्चा आपका पता नहीं क्या क्या गवर्नमेंट में दोबारा आ जाता है दोबारा उसे वजीर आजम बना दिया जाता है क्या पहले उसने कुछ किया आपको रहेगा सर उन्होंने जो पहले किया है वो आप बताए ना अगर उन्होंने पहले उन्होंने किया क्या पहले उन्होंने उन्होंने जितनी कामयाबियां देखी जो दस लाख वो जो हेल्थ वाले के अलावा एक काम बता दें कौन सा काम है चले सर इसके अलावा मैं अब आपको बताता हूँ इस आपके पास जवाब नहीं होगा नहीं मेरी सुन ले आपके पास जवाब नहीं होगा एक तो एक काम आपके पास नहीं है वो अगर आ भी जाएगा तो करेगा क्या सुन ले अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसको काटना नहीं नहीं मैंने इसको बकायदा प्रॉपर लाओ मुझे ये बताओ कि उसने आज तक किया क्या और आगे क्या करेगा जी उसके जो बंदे थे वो सारे किधर है अच्छा एक बात बता देता हूँ इमरान खान ने पूरे पी वालों जो शबाज शरीफ कहता था की मैं जरदारी साहब को लाहौर के रोडो पे घसीटूंगा ठीक है हाँ, और उसने इमरान खान ने सबको गर्दन से पकड़ा हुआ है और ये सब मिल के अपनी गर्दन ये नहीं पुरानी बात है मुझे ये बताएं कि पहले उसने क्या किया वाले जान चार साल में पहले उसने क्या किया अब क्या करेगा मुझे सिर्फ ये दो लफ्ज बताएं अच्छा सर आपकी पार्टी जो है वो अभी भी इमरान खान जेल में है और आपकी पार्टी जो है जलसे नहीं कर पा रही और पीटीआई को जलसे करने नहीं दे रही है जल से थोड़ा जल से वो जेल में रह के आप उसका मुकाबला आप अंधो के शहर में नजर आते हैं आपको नी रोजाना चैनल में नजर आ रहा है जलसा कभी कहाँ हो रहा है कभी कहाँ हो रहा है कभी कहा आपको नहीं नजर आ रहा है बंदे हैं नहीं मुझे नजर आ रहा है तभी मगर मेरी जान में अर्ज करूँ की आपने चार साल पहले क्या किया वो मुझे काम गिन के बता दो आज आप क्या करोगे आप मुझे बता दो मैं ये कह रहा हूँ उसने वो दुश्मनों को इकट्ठा किया जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते होते थे सबको गिरवाने आपके कहने पर इमरान खान को वोट देता हूँ मैंने कब कहा मेरे मगर मुझे ये बता दो इमरान आके क्या करेगा सिर्फ ये बता दो इमरान खान साहब ने जितना किया ना वो आपकी पचहत्तर साल तारीख में कोई नहीं कर सका बदतमीजी सिखाई लोगों को भावी किया लोगों को शौर भी बेकर शौर नहीं दिया ना मेरी जान ये शौर नहीं लोगों में बदतमीजी माँ बाप में बदतमीजी खानदानों में बदतमीजी सब कुछ यार आखिरी आखिरी मतलब अपना हक मांगना अपने हक के लिए खड़ा होना ये बदतमीजी है यार मुझे ये बताओ जी कि तुम लोग अपने माँ बाप से भी ये कहते हो कि शाह जी मेरा हक दे जी यार अफसोस होता है यार माँ बाप जिसने आपको उंगली चल चलना सिखाया सब कुछ किया ओ भाई मैं तो सारा बीच में आता है ना आपने माँ बाप में भी फूट डाली अच्छा, है इमरान खान साहब अपने बहन भाइयों में भी फूट डाली है अच्छा इमरान खान साहब जब कहीं पे खड़े होते हैं स्पीच करते हैं तो वो अल्लाह नबी से बात स्टार्ट करते हैं नवाज शरीफ साहब जो है इससे पहले कहते होते थे मुझे क्यों निकाला अब वो मुझे क्यों निकाला वाला जो नारा था वो खत्म हो गया अब सबको माफ कर दिया नवाज शरीफ साहब ने कि आप कभी बात इधर से उठाए वो पुरानी बातें इधर से उठाए मैं इतना कहूंगा पहले चार साल क्या किया अब आगे क्या करेगा अच्छा, मुझे आप बता दे सर अच्छा नवाज शरीफ साहब क्या पहले उसने करके नहीं दिखाया क्या करके दिखाया क्या नहीं किया वो किसी बंदे ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था कहता है नवाज शरीफ साहब को कोई ऐसा काम बता दे जिसमे रेत बाजरी के अलावा कोई काम हुआ आपके मुल्क में जी रेत बाजरी के आपके मुल्क में अगर नवाज शरीफ की तरक्याती कामों को हटा दें तो अखंडर नजर आएगा आपको तो लोग क्यों नहीं मानते नवाज शरीफ ओ भाई लोग कौन से नहीं मान रहे चंद लोग नहीं मानते जो चंद लोग अभी नजर आ जाएंगे वो चंद लोग किधर है जहाँ पे सर्वे आप कहेंगे वहां मैं सर्वे करूंगा और सौ बंदे आप इकट्ठे करें और सौ बंदों में नब्बे जो है वो इमरान खान के ये क्या वजह है अभी नबे नजर भी आने चाहिए आपके साथ अगर मैं बाहर चला जाऊँ और सर्वे करूँ नबे नजर भी तो आने चाहिए ना तो दिखाए जाते हैं तो आप दिखाए ना उसको आप हर बार जलसे भी नाकाम हो रहे क्यों हो रहे कौन सा नाकाम कौन सा भी जलसा करते हैं वो नाकाम हो जाता है इमरान खान ने आज तक कोई जलसा कैंसिल नहीं किया कुछ दिन पहले नवाज शरीफ ने जलसा कैंसिल कर दिया कि जाती मसरूफियात की वजह से नवाज शरीफ साहब ने जलसा कैंसिल कर मैं इतना कहूंगा चार साल पहले क्या किया आज क्या करेंगे मुझे बस इसका जवाब दे दे बाकी मैं बात नहीं करूंगा आपकी दूर की और नजदीक की नजर ठीक है अलहमदुल्ला सारी नजरें ठीक है आपको हेल्थ कार्ड नजर आता है किसान कार्ड नजर आता है स्टूडेंट कार्ड नजर आता है मजदूर कार्ड नजर आता है सिर्फ हेल्थ हेल्थ कार्ड वो भी नवाज शरीफ ने शुरू किया था मगर नवाज शरीफ ने आम नहीं किया था इसने आम किया है चलिए आप कलमा पढ़ के कह दे फिर कलमा ओ भाई ओ भाई हेल्थ कार्ड ओ भाई पता नहीं तू कौन है कौन है मत करो यार कल में किया कलमा पढ़ के कह दे की सेहत कार्ड इमरान खान ने भी नवाज शरीफ ने मुसलमान अच्छा नवाज शरीफ ने हल्का समझते नवाज शरीफ ने शुरू किया था मैं इतना कहूंगा की चार साल पहले क्या किया अब क्या करेगा मुझे इसका जवाब दे दें कोई आपके नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे चार साल पहले क्या किया अब क्या कुछ भी नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने वो तमाम दुश्मनों को इकट्ठा कर दिया और उन सब के खिलाफ जो है सिर्फ इमरान खान अ
भाई इशारे में ले आए वाह 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 ये इमरान खान ने बड़ा अच्छा काम किया अच्छा एक मैं कह रहा हूँ प्यार मोहब्बत बढ़ाया उन्होंने ये मैं ये सेहत कार्ड के बाद ये एक अच्छा काम किया पटवारी की सेहत कार्ड के बाद ये एक अच्छा काम किया जो आप बता रहे बकोला रहमान साहब कहते हैं की इस वक्त इलेक्शन जो है वो नहीं कराने चाहिए क्यूँकी मुल्क में सर्दी है हालात ठीक नहीं है और इस तरह के इलेक्शन डिले होने चाहिए तो इलेक्शन से तो वो भाग रहे हैं ना सारे मिल के इलेक्शन हो रहे हैं नहीं तो आप ये इसको फजल रहमान साहब के इस बयान को किस तरह देखते हैं इलेक्शन हो रहे हैं नहीं उन्होंने कहा था ना कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए पता नहीं मैं मैंने वो टीवी नहीं देखा था मैंने वो चैनल भी नहीं देखा मैंने वो खबर भी नहीं देखी मैंने देखी है नहीं आपने देखी आप तो सब कुछ देखते हैं अच्छा आप लोगों को कहें नवाज शरीफ को वोट दें और क्यों दे अल्लाह तला हमारे मुल्क पे बेहतरी करे हमारे मुल्क के लिए अच्छा आदमी लाए और अच्छा आदमी का मतलब ये नहीं कि जो आप समझते हैं वो अच्छा आदमी अच्छा आदमी वो जो मुल्क के लिए बेहतर है वो कोई है? भी हो वो कौन है बस वो कोई भी हो मैंने अल्लाह पे छोड़ा है और आपको एक इशारा कर दिया है कि जो बेहतर है वो लाए अच्छा हमें ईमानदार हमें ईमानदार लीडर नहीं चाहिए हमें अदालतों ने भी कह दिया अदालतों ने भी कह दिया ईमानदार झूठ था अदालतों ने भी कह दिया ईमानदार का लफ्ज झूठ था जो है जो अंदर होने लगा है अभी जो केस उसके खुलने लगे हैं उसकी बात कर रहे हो और दूसरा जो है वो दूसरे आपके ये झूठ केसों की वजह से दो जज अभी इस्तीफा दे बैठे हैं इसी झूठ की वजह से क्या उन्होंने गलत फैसला किया था